நம்மளோட யூடியூப் சேனலில் நம்ம இப்போ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா கிறிஸ்டல் க்ரீம் பற்றி தான் நம்மளோட வீடியோவில் இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட யூடியூப் சேனலில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் வீடியோக்கு கீழே வர ரெட் பட்டனை டச் பண்ணுங்கள் கூட வர பெல் ஐக்கனையும் டச் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடிய வீடியோ உடனுடன் உங்களுக்கு அப்லோட் ஆகும் நீங்கள் எங்கே பேயும் தேடாண்டா இந்த க்ரீமோட ரேட்டு நீங்கள் எவ்வளோ வருவான்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இந்த க்ரீம் வந்து ஸ்கின் ஒயிட்னிங்க்கு பயன்படுத்திய ஒரு க்ரீமாக தான் இருந்து வருது இந்த க்ரீம் வந்து நம்ம வந்து ஸ்கினில் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது வந்து ஸ்கின் வந்து பிரைட்னிங் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் வந்து கரு வளையங்கள் வந்து கம்மியாக்குது இந்த ப்ராடக்டில் வந்து முப்பது கிராம் தான் இந்த க்ரீம் இருக்குது அப்படி பார்த்தாலும் வந்து நம்ம ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு கிர ஒரு கிராம் அல்லது வந்து ரெண்டு கிராம் வரை நம்ம எடுப்போம் நம்ம ஃபேஸுக்கும் கழுத்துக்கும் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறது அப்படி பார்த்தாலும் வந்து இந்த க்ரீமுக்கு ரேட்டை வந்து த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆனால் வந்து நம்ம ஒரு நாளைக்கு வந்து இருநூறுரூபா வர வந்து இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த க்ரீமும் எல்லா க்ரீமை மாதிரி தான் நைட் மட்டும் தான் அப்ளை பண்ணிவிட்டு காலத்தை வந்து நல்லா தண்ணியில் வந்து ஃபேஷாக வந்து வாஷ் பண்ணணும் இதில் என்னெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோஜிக் ஆசிட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து விட்டமின் இ இருக்குது அலோவேரா இருக்குது மல்பரி இருக்குது இதெல்லாம் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த க்ரீமாக இருந்தாலும் இந்த க்ரீமில் வந்து கோஜிக் ஆசிட் வந்து அதிகமாகவே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கோஜிக் ஆசிட் என்ன பண்ணோன்னா நம்ம ஃபேஸை வந்து உடனே வந்து ஒயிட்னிங் ஆக்கும் நம்ம இந்த க்ரீம் எப்போ ஸ்டாப் பண்ணுறோமோ அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இருந்த கலரை விடவும் ஒரு பர்சன்டேஜாவது நம்ம வந்து பிளாக்காக தான் நம்ம ஃபேஸை வந்து காணிக்கும் நார்மல் அட்டு வேறு க்ரீம் நம்ம வாங்கினா கூட டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் இருக்கும் அதுலேயும் இந்த ப்ராடக்ட் தான் இருக்கும் விட்டமின் இ அலோவேரா கோஜிக் ஆசிட் வந்து இப்படி தான் நிறைய ப்ராடக்ட் தான் அதுலேயும் இருக்கும் அதுக்கு நம்ம இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கும்போது த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆகுது நம்ம எந்த ஒரு க்ரீம் வந்து யூஸ் பண்ணாலும் ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் அந்த க்ரீமை கொஞ்சோண்டு எடுத்து நம்ம கை பகுதியில் இல்லைன்னா காது ஓரத்தில் வந்து அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் அதை வந்து அப்ளை பண்ணும்போது ஒரு மாதிரி அரிப்பு தன்மை மட் அப்படி இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அந்த க்ரீமை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா அரிப்பு தன்மை இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த க்ரீமை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க அது போல் நைட் க்ரீம் வந்து நைட் டைம் மட்டும்தான் அப்ளை பண்ணணும் டே டைம் அப்ளை பண்ணாதீங்க அப்படி இந்த க்ரீமை வந்து டே டைமில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு வெளியே போகிறதா இருந்துச்சுன்னா நம்மளுடைய ஃபேஸை வந்து நம்ம கவர் பண்ணாதனால வந்து வெளியே போகும் நேரம் என்ன ஆகும்னா சூரிய கதிர்கள் வந்து நம்ம ஃபேஸில் படும்போது வந்து இந்த க்ரீமோட எஃபெக்ட்னால் வந்து நம்ம ஃபேஸில் வந்து நிறைய ப்ராப்ளங்கள் வர வைக்கும் இதிலே வந்து சோப்பும் இருக்குது அந்த க்ரீமில் என்ன ப்ராடக்ட்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்காங்களோ அதே தான் வந்து இந்த சோப்பிலையும் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சோப்போட ரேட் வந்து எழுநூறுரூபா இந்த சோப்பிலையும் வந்து அதிகமான கெமிக்கல் தான் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி இந்த சோப்பை நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா சன் க்ரீம் வந்து நம்ம ஃபேஸ் ஃபுல்லாக வந்து நம்ம இது எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோமோ அங்கே எல்லாம் வந்து சன் க்ரீம் வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு தான் வெளியே போகிற நிலைமையில் இருக்கும் இந்த க்ரீமும் சோப்பும் என்னை ஸ்டாப் பண்ணிங்களோ அன்றைக்கி உங்கள் கலர் மாறும் இதே ப்ராடக்டில் வந்து பாடி லோஷனும் இருக்குது இந்த மூணு சாதனத்துலேயுமே கெமிக்கல் அதிகமாக தான் இருக்குது